హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు డిఎస్కే డ్రాయింగ్ అండ్ క్రాఫ్ట్ ఛానల్ నా పేరు పవన్ కుమార్ ఈరోజు టీ వీడియోలో వచ్చేసి జామెంటికల్ డ్రాయింగ్ సంబంధించి మరో ప్రాబ్లమ్ను ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కింద ఉన్న లైక్ బటన్ని తప్పకుండా క్లిక్ చేయగలరని కోరుకుంటున్నాను అయితే ఈరోజు టీ వీడియోలో వచ్చేసి చతురస్రాన్ని నిర్మించి ఆ చతురస్రంలో నాలుగు సమాన వృత్తాలు అనేవి ఏ విధంగా నిర్మించాలి దాన్ని ఎలా నిర్మించాలని సంబంధించి ఈరోజు టీ వీడియోలో చూడడం జరుగుతుంది అంతకన్నా ముందుగా ప్రశ్న అనేది ఏ విధంగా ఉంది అనేది గమనించండి ఏడు సెంటీమీటర్లు గల ఒక భుజంలో ఒక చతురస్రమును నిర్మించి అందులో నాలుగు సమాన వృత్తములను చతురస్రం యొక్క భుజమును మరియు ఒకదానికొకటి తాకునట్లు నిర్మించుము ఏడు సెంటీమీటర్లు గల ఒక భుజములో ఒక చతురస్రము నిర్మించి అందులో నాలుగు సమాన వృత్తములను చతురస్రం యొక్క భుజమును మరియు ఒకదానికి ఒకటి తాకునట్లుగా నిర్మించు ఫ్రెండ్స్ ప్రశ్నను గమనించారు కదా ఏడు సెంటీమీటర్ల కొలతతో చతురస్రాన్ని నిర్మించి ఆ చతురస్రంలో నాలుగు సమాన వృత్తాలు అనేటివి డ్రా చేయవలను ఆ సమాన వృత్తాలు అనేటివి ఒకదానికి ఒకటి తాకుతూ మరియు ప్రతి వృత్తం అనేది మరియు ప్రతి వృత్తం అనేది చతురస్రం యొక్క ఒకే భుజాన్ని తాకవలనని చెప్పడం జరిగింది ప్రశ్నలో దాన్ని ఏ విధంగా డ్రా చేయాలనేది ఇప్పుడు గమనించండి ముందుగా ఏబి ఏడు సెంటీమీటర్ల భుజమును డ్రా చేయవలేను ఇప్పుడు డికోనంతో ఏ వద్ద తొంభై డిగ్రీలు గుర్తించవలను గుర్తించిన తర్వాత ఏ నుంచి వెళ్ళి తొంభై డిగ్రీల బిందువును కలుపుతూ ఒక రేఖను గీయవలేను ఇప్పుడు వృత్తలేఖిని సహాయంతో ఏడు సెంటీమీటర్ల కొలతను తీసుకొనవలేను వృత్తలేఖంతో తీసుకున్న ఏడు సెంటీమీటర్ల కొలతను ఏ నుంచి వెళ్ళి ఇంతకుముందు గీసిన తొంభై డిగ్రీల రేఖపైన చాపాన్ని గీయవలను ఏడు సెంటీమీటర్ల కొలతతో అదేవిధంగా బీ నుంచి వెళ్ళి పైవైపుకు ఒక చాపాన్ని గీయవలను ఏ నుంచి గీసిన చాపాన్ని చాపం పైన వృత్తలేఖ నుంచి బీ నుంచి గీసిన చాపాన్ని ఖండించవలను ఈ విధంగా ఖండించడం ద్వారా సి మరియు డి బిందువులు ఏర్పడతాయి ఇప్పుడు స్కేల్ సహాయంతో బి మరియు సి బిసి మరియు సిడి ఇలాను కలపవలేను బిసి మరియు సిడిలను కలపవలను ఇప్పుడు స్కేల్ సహాయంతో ఏసి మరియు బీడీలను కలపవలను బిడి మరియు ఏసీలను స్కేల్ సహాయంతో కలపవలను కలపడం ద్వారా ఏర్పడిన బిందువును ఓగా గుర్తించుకోవలను ఇప్పుడు వృత్తలేఖిని సాయంతో ఏబి భుజాన్ని విభజించవలను సమానంగా విభజించవలను దాని కొరకు సాంకన్నే ఎక్కువ కొలతను తీసుకొని వృత్తలేఖితో సాంకన్న ఎక్కువ కొలతను తీసుకుని ఏ నుంచి ఒక చాపాన్ని బీ నుంచి వెళ్ళి ఏ నుంచి గీసిన చాపాన్ని ఖండించవలను ఈ చాపాల ఖండన బిందువు మరియు ఓ గుండా సిడి భుజం వరకు పొడగించవలను
ఇప్పుడు మరలా వృత్తలేఖంతో బీసి భుజాన్ని రెండుగా సమ రెండు సమానంగా విభజించవలను దాని కొరకు వృత్తలేఖని తీసుకొని సహంగాన్ని ఎక్కువ కొలతలు తీసుకొని బీ నుంచి ఒక చాపాన్ని గీయాలి సి నుంచి బీ నుంచి గీసిన చాపాన్ని ఖండించవలను ఈ చాపాల ఖండన బిందువు మరియు ఓను కలుపుతూ ఏడి భుజం వరకు పొడిగించవలను ఇప్పుడు వృత్తలేఖిని సహాయంతో ఏ కోణాన్ని రెండుగా విభజించవలను దాని కొరకు వృత్తలేఖింతో ఏ దగ్గర వృత్తలేఖి నుంచి ఒక చాపాన్ని గీయవలను ఆ చాపం అనేది రెండు భుజాలను ఖండిస్తుంది ఆ భుజాల ఖండన బిందు నుంచి వెళ్ళి మరొక చాపాన్ని కొంచెం వృత్తలేఖిని సైజు పెంచుకొని కొలతను పెంచుకొని రెండు చాపాలను గీయవలను ఆ చాపాల ఖండన బిందు మరియు ఏను కలుపుతూ ఒక రేఖను గీయవలను ఏ మరియు ఆ చాపాల రేఖలు గీయడం ద్వారా రేఖ గీయడం ద్వారా కలుపుతూ ఒక రేఖ గీయడం ద్వారా అది జీ మరియు ఈ రేఖపై ఐ దగ్గర ఖండించడం జరుగుతుంది ఈ జీ భుజంపై ఐ దగ్గర ఖండించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మరలా వృత్తలేఖిని తీసుకుని మరలా వృత్తలేఖినితో ఈఐ కొలతను తీసుకోవాలను వృత్తలేఖితో ఈఐ కొలతను తీసుకుని ఐ కేంద్రంగా చేసుకుని వృత్తాన్ని గీయవలసి ఉంటుంది అంతకన్నా ముందుగా ఈఐ కొలతను ఎఫ్ నుంచి వెళ్ళి కొలతను గుర్తుంచుకోవాలి ఎఫ్ దగ్గర ఉంచి తర్వాత జీ దగ్గర ఉంచి ఈ విధంగా భుజాల పైన కొలతలను తీసుకోవలసి ఉంటుంది ఆ కొలత అనేది ఈఐ యొక్క కొలత ఈ విధంగా నాలుగు వైపులా గుర్తించుకోవలసి ఉంటుంది ఈ గుర్తించిన ఈ బిందువుల నుంచి వెళ్ళే వృత్తాలను నిర్మించవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఐ కేంద్రంగా చేసుకుని వృత్తాన్ని గీయవలేను ఈ విధంగా నాలుగు వైపులా ఇంతకుముందు గుర్తించుకున్న బిందువులను కేంద్రంగా చేసుకొని వృత్తాలను నిర్మించవలసి ఉంటుంది ఏడు సెంటీమీటర్ల కొలతతో చతురస్రములు నిర్మించడం జరిగింది ఆ చతురస్రంలో నాలుగు సమాన వృత్తములు నిర్మించడం జరిగింది ప్రతి వృత్తం అనేది చతురస్రం యొక్క ఒక భుజమును తాకుతూ అదేవిధంగా మిగిలిన రెండు వృత్తాలను తాకుతూ నిర్మించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు చతురస్రాన్ని ఏ విధంగా నిర్మించాలి నిర్మించిన చతురస్రంలో ఏ విధంగా వృత్తాలు అనేటివి డ్రా చేయాలి ఆ వృత్తాలు అనేటివి చతురస్రం యొక్క ఒకే భుజాన్ని ఏ విధంగా తాక తాకే విధంగా ఎలా డ్రా చేశారని ఇప్పుడు చూశారు కదా ఇలాంటి మరిన్ని క్వశ్చన్లతో నేను మీ ముందు ఉంటాను అంతకన్నా ముందుగా టెక్నికల్ సర్టిఫికేట్ కోర్సు జామెంటికల్ డ్రాయింగ్ సంబంధించి ఎనిమిది క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఇస్తారు ఎనిమిది క్వశ్చన్లు ఐదు క్వశ్చన్లు చేయవలసి ఉంటుంది అయితే 
ఈ ఎనిమిది క్వశ్చన్లో దాదాపుగా నాలుగు నుంచి వెళ్ళి మూడు క్వశ్చన్లు అనేటివి ఈ వృత్తాలకు సంబంధించి ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఇటువంటి వాటిని ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయండి అదేవిధంగా కొన్ని సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు ఆ సింపుల్ క్వశ్చన్స్తో పాటు ఇవి రెండు కలుపుకుంటే మీకు ఈజీగా పాస్ కావడానికి వీలుంటుంది ఎక్కువ శాతం ఎనిమిది ఎనిమిది క్వశ్చన్లలో దాదాపుగా నాలుగు నుంచి మూడు క్వశ్చన్లు ఇలాంటి వృత్తాలను అంతర్వృత్తం లేదా బాహ్య వృత్తం లేదా వృత్తాలను చతురస్రంలో వృత్తాలను సమద్వి బాహు త్రిభుజంలో వృత్తాలను ఇలా వృత్తాలను డ్రా చేయడానికి సంబంధించి క్వశ్చన్లు అనేటివి ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు వీటిని ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కింద ఉన్న లైక్ బటన్ని తప్పకుండా క్లిక్ చేయగలరని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో